Salut, c'est Thibaut de chez Spro. Alors, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau. Comme vous savez, la saison de truite est 2021 est maintenant ouverte. J'espère que votre ouverture s'est bien passée. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu mon approche par rapport à la pêche de la truite. Donc, l'approche sur les différents spots, le matériel utilisé. Donc, on va remonter la rivière et puis je vais vous faire voir tout ça. Allez, c'est parti Alors on a remonté un petit peu le cours d'eau et on se retrouve là face au premier poste intéressant que je vais prospecter. Donc il s'agit sur le côté là de berges creuses. Donc tout simplement sur le bord de la rivière, c'est des berges qui sont creusées par le cours d'eau. Et là où les truites aiment bien se tenir à l'abri du courant, prêts à bondir sur la nourriture. Donc c'est des postes intéressants. Au niveau de l'approche, comme toujours à la truite, beaucoup de discrétion. Donc marcher en remontant le cours d'eau, loin des berges, en essayant de faire le moins de bruit possible pour ne pas faire de vibration euh, euh, sous l'eau. Euh, C'est vraiment très très important. Euh, au niveau du matériel que je vais utiliser, je vais commencer à prospecter les berges en pêchant à mont avec euh, tout d'abord un petit crank. Donc ça c'est un Ikiro euh, crank. C'est un petit crank qui plonge à 80 cm sous la surface. Donc qui est plutôt intéressant pour prospecter les berges dans une première intention. Euh, et si ça n'a pas donné de résultat, je vais passer sur un leurre un petit peu plus lourd. Donc là, je vais passer sur un micro spinner. C'est le Larva. C'est un micro spinner qui fait 7 grammes. Donc là, je vais toujours pêcher à mont, mais je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus creux dans les berges. En essayant vraiment de passer le plus proche possible des berges. Voilà. On remonte la rivière et je vous emmène sur le deuxième poste. C'est parti Alors on a remonté un petit peu le cours d'eau et là je marque un arrêt parce qu'on se retrouve face à un poste intéressant. Donc c'est un radier. Tout simplement c'est un poste où le courant court assez lentement, où il n'y a pas beaucoup de fonds. Souvent les fonds sont un peu rocheux avec un peu d'herbe. Donc c'est un poste très très intéressant tout simplement parce que les truites viennent s'y nourrir. Donc si on a la chance de tomber sur une période d'activité, c'est vraiment très très intéressant de le pêcher. Au niveau de l'approche, moi j'essaie toujours d'être loin des berges, de lancer vers l'amont. Euh, ce qui est intéressant sur ce type euh, de poste, c'est de lancer dans le courant et de faire régulièrement des sorties de courant euh, à différents endroits pour essayer de, de capter les truites où elles sont, euh, là où elles sont en chasse. Euh, au niveau du matériel que j'utilise, je vais commencer par utiliser des leurres métalliques. Voilà, J'ai pleine confiance en, dans les leurres métalliques. Euh, donc là, pour, pour le coup, je vais commencer avec une petite cuillère tournante tout simplement. Donc là, c'est euh, une nouveauté de chez Pro, c'est la Mayfly. C'est une petite cuillère tournante avec un corps d'insecte. Donc je vais essayer de passer assez haut dans la couche d'eau, surtout de ne pas toucher le fond de l'eau pour ne pas éveiller la méfiance des truites. Et si cette petite cuillère ne marche pas, je vais passer sur l'Ikiru Micro Jerk. Donc là il s'agit d'un petit poisson nageur de 5 cm, qui est très très bien en complément des cuillères. Ça va permettre voilà, d'aller nager un petit peu plus dans le courant, et, euh, et surtout, celui-ci se jerk bien aussi, donc de faire quelques petits que, coups de jerk pour euh, déclencher les truites. Voilà, donc les deux leurres que je vais utiliser pour ce type de poste. 
Euh, je vous propose de remonter encore un petit peu la rivière et puis on va s'arrêter quand on trouve des postes euh, intéressants. Allez, c'est parti Ok, donc voilà une, une toute petite truite fario, mais une petite truite sauvage euh, typique de, de nos cours d'eau qui m'a pris sur un, un petit tikirou flat jerk avec un coloris euh, naturel. Donc voilà, c'est des, des toutes petites euh, hop les, des toutes petites truites, mais euh, elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc juste euh, sur la fin du radier, là, sur une petite récupération. Voilà, on n'oublie pas de se, de se mouiller un peu les mains pour ne pas les abîmer et puis on va essayer de réduire un maximum euh, le temps de manipulation, on va la, la relâcher. Alors là, on peut, on peut voir derrière moi, on se retrouve sur un troisième poste intéressant. Donc c'est une succession de rochers, donc c'est des obstacles immergés. Euh, pourquoi ces lieux sont intéressants Tout simplement parce que souvent, ça fait des restrécissements euh, d'eau, du coup le courant est très fort, et les truites viennent se mettre à l'abri derrière les obstacles immergés. Comme ça, elles s'économisent et elles sortent juste pour intercepter les proies qui, qui, qui descendent de la rivière. Donc c'est des endroits très très intéressants, il ne faut pas les négliger. Euh, au niveau de l'approche, ma première approche, ça va être de, de, de lancer euh, en amont vers l'obstacle en essayant de viser au plus près possible de l'obstacle et de ramener de manière assez lente. Et si cette méthode-là ne fonctionne pas, je vais pêcher plutôt en aval et je vais essayer d'aller faire descendre mon leurre et de le faire nager au plus près de l'obstacle très lentement pour essayer de, de déclencher la truite qui sort de l'obstacle. Euh, au niveau des leurres que je vais utiliser euh, pour ce type de poste, euh, tout d'abord, je vais mettre un petit crank, donc là c'est un petit crank articulé, donc c'est l'Ikiru Jointed, c'est un leurre très intéressant, euh, il a une nage très très serrée et il permet souvent de déclencher les belles truites qui sont cachées derrière les, les rochers. Euh, si ça ne donne rien, je vais passer sur un deuxième leurre que j'ai monté là sur euh, la canne. Donc le deuxième leurre, tout simplement, c'est une cuillère ondulante, donc là il s'agit de l'Insy Spoon avec un petit coloris sympa quand il y a un petit rayon de soleil. Euh, donc ça, l'onde du londe, voilà, ça marche très très bien euh, pour déclencher les truites qui sont derrière les obstacles. J'utilise très régulièrement sur ce type de poste. Voilà, on va remonter la rivière et puis on va voir si on trouve un autre poste intéressant. Ok, donc là une, une petite truite qu'on vient, qu vient de faire euh, juste euh, sur la sortie d'un radier donc qui a intercepté mon Nikiru euh, Jerk 50 donc une, une petite truite sauvage de, de la rivière voilà typique avec les petits points rouges euh, voilà, des, des petites truites mais vraiment aux couleurs, euh, couleurs magnifiques donc euh, décrochée assez facilement grâce à l'hameçon simple voilà, on, va, on va essayer de la manipuler le moins possible et puis on va la remettre rapidement dans l'eau Allez. On la relâche, c'est reparti. Allez, à la prochaine. Hop, elle est repartie dans le courant. Allez, on continue. Ok, donc là, voilà une petite truite euh, juste derrière, sur la fin du radier. Donc comme, euh, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, euh, avec l'Ikiru Miko Jerk, euh, sur quelques jerks sur la fin du radier, elle est venue intercepter le leurre euh, juste à la fin, là, juste de, dans, dans mes pieds.
Ok, donc là, on arrive plus ou moins à la fin du parcours de la matinée. Donc, on se retrouve face à une magnifique fosse. Euh, donc, c'est euh, clairement l'endroit le plus profond de la rivière. Euh, c'est une petite rivière, donc là, il y, y a une petite cascade et, euh, et une fosse juste derrière. Donc, c'est un endroit vraiment euh, top pour la prospection. Il euh, faut savoir que dans la fosse là, c'est souvent là où se cachent les plus beaux poissons, les plus gros poissons de la rivière. Donc euh, on va y passer un petit moment euh, à essayer de trouver la pêche pour, euh, pour sortir des belles trucs. Euh, au niveau de mon approche sur euh, ce type de spot là, je vais essayer dans un premier temps de ne pas tout de suite aller gratter le fond pour déranger les truites. Je vais essayer de passer dans la couche d'eau euh, un peu au-dessus. Donc je vais commencer avec un petit larva. Donc que je vais lancer trois quarts à au-dessus de la faute. Et puis que je vais essayer de... Je vais essayer de le ramener en faisant des petits twitch, pas forcément en linéaire, en faisant des petits arrêts, des petites reprises, des petits coups de canne euh, pour essayer de déclencher les trucs. Donc si ça ne fonctionne pas, je vais essayer d'avancer un petit peu plus et de vraiment lancer de manière euh, perpendiculaire euh, au courant avec ce type de leurre, donc un petit crankbait. Là, c'est le Fat Iris 40. Euh, il a une assez longue bavette, donc il plonge très très bien et il va me permettre d'aller prospecter un peu plus profondément euh, dans la couche d'eau. Donc toujours pareil, j'essaie de quadriller la zone en avançant euh, légèrement euh, vers l'amont. Avec euh, ces petits leurres-là, on a souvent des très belles surprises. Euh, vu que c'est un leurre assez gros, il, il peut faire sortir de belles truites. Voilà. Donc là, c'est le dernier poste du parcours. On va pêcher tranquillement dessus. Et puis ensuite, on se retrouve à la voiture pour la conclusion. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Euh, J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Euh, J'ai essayé sur cette petite rivière de, de vous présenter mon approche pour la pêche de la truite, ainsi que ma petite sélection de l'heure de la Gams Pro. Euh, bien sûr, là sur cette rivière-là, on a eu des, des poissons de petite taille, mais c'est une rivière de petit gabarit, donc c'est couramment ce qu'on trouve dans nos rivières. Euh, L'essentiel est ailleurs, c'est de prendre du plaisir. On a pris du plaisir à pêcher euh, ce matin. Donc euh, j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder la vidéo. Euh, je termine juste, je vous laisse juste là-dessus. Euh, je, voilà, je vous conseille, moi, sur les leurres, de changer les hameçons trip et de remplacer par des hameçons simples. Donc nous, dans la vidéo que vous avez vue, il y a quelques leurres encore montées en trip, mais on essaie un maximum de changer les hameçons et de mettre des simples pour respecter le poisson. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller, ça permet de les relâcher dans des super conditions. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une belle saison de 2021. A bientôt